casa 8. Después de este eclipse que acaba de pasar en el eje Escorpio tauro es importante mirar que la muerte a muchos procesos que todos veníamos haciendo de acuerdo a la casa en la carta natal donde se encuentra Escorpio han tocado a, a su fin y así como digamos la casa pasiva de una casa de transformaciones, muertes, recursos y valores internos, cómo transformarlos. Este eclipse nos ha llevado a muchos, sobre todo a aquellos que venimos trabajando a nivel interno, de pulirnos aspectos que día a día cambiamos y de allí la importancia de esta casa. Como les había comentado, las casas 4, 8 y 12, que son digamos, con ubicaciones muy diferentes, porque la casa 4 está básicamente relacionada con la familia, los padres, a veces se ubica allí la madre y a veces se ubica el padre, dependiendo del signo o del comportamiento también. Y es una casa desde donde hay retiro, soledad, pero se obtiene también brillo a través de que aquellas personas que tienen su sol o planetas que tienen fortaleza actúen desde allí. La casa 4. Es una casa cardinal, porque hay que considerar también que las cualidades y los elementos son importantes cuando se analizan las casas. Y así como la casa 8 es una casa fija y pertenece al elemento agua, la casa 12 que corresponde en la casa pasiva a, a Pisces, también tiene un elemento agua con una diferente finalidad al agua de escorpio. Entonces, básicamente estas tres casas de agua, cáncer, escorpio y Pisces, tienen diferencias fundamentales, a pesar de que tengan el mismo elemento, vamos a concentrarnos un poco más en el agua de escorpio y en la casa 8. Bajo mi propia experiencia, porque aquí no estoy hablando de ninguna teoría, ni a pesar de, de todos los aprendizajes y las cartas que miro, con la casa 8, porque me interesa mucho esta casa. Es como, bueno, de qué manera la persona realiza su trabajo espiritual, bajo qué elemento, y cómo la casa 9 se convierte en una filosofía de vida. O sea, la casa siguiente, que es la de Sagitario, cómo la libera a través de ese trabajo espiritual que la persona viene haciendo. Entonces, digamos, en la antigüedad era considerada una casa maléfica. No lo veo así en el presente porque encuentro muchísimas personas 
con muchos planetas. Yo solamente tengo el Sol, pero al tener en, en la casa 7 también el signo de Acuario, donde se encuentra mi Sol, dos planetas importantes como son Venus y, y Mercurio, también reciben su influencia en esta casa. Entonces, digamos que puedo hablar con propiedad de las, del tipo de muertes que, que yo experimento y del tipo de soledad que necesitamos las personas que tenemos varios planetas o algún planeta importante, en mi caso el Sol, en esta casa. Siempre consideré que para poder comunicarme con otros y poder dar mi potencial en el aspecto transformador que me exige mi sol, porque de todas maneras eh, tengo allí, digamos, o esta casa da también cualidades chamánicas, siglo XXI. <risas> eh, siempre necesité de mínimo tres días para reponerme en, comple en completa ausencia de personas y, y estar como dentro de mí en mis propios asuntos. De hecho, siempre tuve fincas donde me iba los fines de semana, de, de viernes casi siempre a lunes a primera hora, y allí me reciclaba. Y ya luego volvía a las actividades cotidianas. Actualmente, lo hago también a la manera de, al ser determinante y libre de escoger mis horarios, también clasifico mis encuentros de acuerdo a la magnitud y a la exigencia y saco también como un tiempo para recalibrar energía. Yo diría que esta casa, al ser la casa natural de Escorpio es una casa que está netamente involucrada con la energía pura. Y para mí la energía en todos sus aspectos es, ha sido fundamental. Las personas que vienen a mi casa, si alguien toca mis aparatos eléctricos, porque hay energías de personas que inclusive pueden dañarte cuando lo visitan a uno, pueden dañar aparatos o pueden, digamos, su energía se, se manifiesta a través de, de la materia en cosas visibles, si uno está atento, por supuesto. Entonces, cuidar la energía a través de mirar cuáles son mis necesidades energéticas y cómo equilibro también mi flujo de dar y de recibir y para mí esto ha sido siempre fundamental porque es importante que uno esté lleno de energía y que tenga toda su capacidad energética para poder dar por completo al otro lo que el otro necesita porque en la generalidad cuando se escucha una persona, cuando una persona lo consulta a uno de distinta manera o simplemente cuando alguien le cuenta una situación, esa persona es una, eh, una energía que está en actitud rece receptiva o en actitud de que de repente esté en unas condiciones tan, tan, digamos, de carencias que a menudo se pueden volver dependientes. Entonces, digamos que es importante siempre mirar al otro, no desde el empaque ni desde su personalidad, sino desde sus necesidades energéticas y desde allí surgen también los desequilibrios emocionales o de infancia que tienen, porque de hecho la fuerza vital o la casa 8 está relacionada con la energía sexual. De igual manera, cuando una persona no usa bien esta energía y la malgasta, la mal usa, 
o básicamente no tiene conocimiento de ella de una manera consciente, no sabe cómo equilibrar sus chakras, cómo manejar lo que llamamos tantra, que es simplemente tener una respiración de inhalación y respiración consciente y nutrirnos a nosotros mismos con nuestra propia energía sexual, que es la energía vital. Entonces es importante de que siendo el centro de la energía pura y dependiendo los planetas que se encuentren en esta casa 8, dependiendo el signo del zodíaco que se encuentra en esta casa, habrá posibilidades de mirar qué comportamientos vienen también derivados de allí. Una carta natal es como un, un tapete, como el que tengo atrás, de posibilidades donde hay varias capas que subyacen, como en los sueños igual, como en la homeopatía. Son muchas capas donde hay muchas posibilidades de mirar en qué capa está atrapada la energía, si es en una capa física, en una capa emocional, en una capa mental o mirar si básicamente hay algo a nivel espiritual que está bloqueado. Entonces, al desbloquear todas estas distintas capas bajo las diferentes formas, digamos, interpretativas de los planetas que allí se encuentran, se podrá también encontrar un equilibrio de cómo manejar estos planetas. Un ejemplo que pongo a las personas que tienen más, que tienen estelium, quiere decir más de tres planetas, dos o tres planetas, pero que tienen cinco y seis planetas, es hacer una diferenciación de cada uno de los planetas que se encuentran allí en esta casa 8 para poder mirar qué papel tienen, por ejemplo, el sol, a qué debe morir, a qué brillo, o a qué energía debe realizar un proceso de muerte para renacer en una calidad, digamos, y una, y una cualidad de, de depuración de, de la alquimia de esa transformación. Por eso, para nosotros, las personas que tenemos en la casa 8 planetas importantes o algún planeta importante, los procesos de muerte los reconocemos y sabemos que a través de ellos vamos a renacer a algo nuevo. Digamos que es parte como de, de, la, vida, de la vida cotidiana y de las experiencias que la vida nos ha mostrado. Por ejemplo, brillar, a mí me ha tocado brillar a través de mi sol, a través de distintos conocimientos, aprendizajes y carreras o digamos estudios y básicamente morir a, él, a ellos o morir temporalmente y renacer a los nuevos conocimientos que llegan para luego integrarlos porque entonces digamos que es la facilidad de también de estar desapegado a lo que haya que dejar para que esa muerte sea más fácil. Y te digamos que dentro de cada casa de trabajo espiritual, la cuatro, que es una manera de trabajar desde el hogar y desde emociones, digamos, de cualidad cardinal, desde la casa ocho, con emociones desde cualidades más fijas y más de ir a extremos o más de procesos de tocar fondo. Y finalmente la casa 12, mmm, donde se tocan, digamos, ya aspectos de la parte inconsciente a los cuales también hay que transformar y reconocer, porque digamos la energía del agua de, de Pisces 
nos permite no solamente fundirnos con el todo, sino fundirnos con otras personas y fundirnos con distintos conocimientos y fundirnos con energía de la familia a través de la cual también podemos o transformarnos nosotros o transformar asuntos del inconsciente familiar. Por eso muchas personas a través de los sueños con aspectos o con planetas en casa 12 tienen gran facilidad de hacer constelaciones familiares a través de, de la casa 12. Dentro de los distintos procesos de los cuales, digamos, comencé a tener conocimiento desde joven de mi casa 8, fue como parte fundamental de la vida, porque yo creo que si una persona no maneja su energía sexual, está perdida. <risa> porque se puede perder en relaciones, bueno, de pasionales, relaciones donde a veces se pierde el tiempo. Entonces, digamos que a mí me llegó prácticamente a los 27 años una señora que me habló de la importancia de la energía sexual y cómo ascender la, mi propia energía a la coronilla y a través de eso llevarla a la glándula pineal. No todo el mundo pues obviamente tiene la misma oportunidad de encontrar maestros, sobre todo cuando uno está joven porque hay conocimientos que solamente se traspasan boca a boca y uno encuentra ya en los libros una ampliación, pero básicamente... No existe nada mejor como el maestro que aparece ante tu vida y te transmite un conocimiento. Para mí, tuve a partir de ese primer abordaje con mi propia energía, eh, muchos maestros de tantra y de cómo manejar mi energía. Y esto ha sido clave en mi vida y en mis relaciones. Entonces, digamos que esta casa... Es una casa dependiendo del signo del zodíaco donde se encuentre, porque por decir algo, en mi caso, al tener allí acuario en, en esta casa, básicamente también hay una gran capacidad de ir al futuro o digamos de, de transportarse a conocimientos avanzados en, el, en un momento cuando nadie habla de ello, pues ahora actualmente todo el mundo habla de energía sexual. He visto que algunas mujeres o hombres que le enseñan saben manejarla, pero hay muchas personas que yo digo que perdidas están cuando enseñan a otros realmente algo que es como tan delicado y de un compromiso importante en en enseñar como cosas que hagan perder a otros dentro de, de este conocimiento tan fundamental. Entonces, continuando con otras experiencias que he tenido en la Casa 8, es la facilidad de dejar un lugar completamente donde he tenido todo y poder empezar una vida nueva en otra parte, o sea, morir completamente a un estilo de vida, a formas y hábitos de lugares a los cuales uno comienza a ser parte de y luego retomar las nuevas experiencias de acuerdo a las exigencias de un nuevo idioma, de una nueva cultura y de una nueva forma de vida. Entonces digamos que la Casa 8 también da como ese, esa oportunidad de morir y nacer a cambios que se dan en la vida eh, en momentos especiales. Digamos que en mi caso, pues obviamente al tener como regente de Acuario Urano, es más eh, factible que se hayan dado contundentes o, o digamos de un momento a otro y de un momento a otro haya estado en la capacidad de dejarlo todo y abandonar lo viejo y, y empezar con lo nuevo. Y esto me ha llevado, digamos, de hecho, a una filosofía de vida de casa nueve, pisciana, o digamos, de 
pasar de, de este signo de aire a un signo de agua y poder también fundirme con filosofías de vida relacionadas con trabajos espirituales también de otros lugares y con otros grupos de personas. Entonces, la casa, la casa 8, bajo mis observaciones también de muchísimas personas que tienen esta casa activa por todos los planetas que tienen, es una casa de mucha creatividad, porque al estar opuesta a la casa 2, es donde se encuentran los recursos disponibles y de valoración, donde se van a obtener beneficios, no solamente a nivel de transformaciones y de ir a fondo a las situaciones, sino también a nivel económico. De hecho, aquí en esta casa se maneja muy bien el dinero de los demás. Yo estuve en mi primera carrera de administración, estuve casi por 14 años manejando una financiera grande de mi país y básicamente para mí era como jugar con el dinero, pero manejarlo con una precisión y una exactitud y una destreza tremenda, porque digamos hay que también conocer que así como la energía sexual es una energía, la energía del dinero es otra energía y hace parte también de esta casa. Entonces digamos que hay una relación también entre el dinero, la sexualidad, la energía y los recursos. Digamos que hablo bajo mi experiencia y conocimiento, pero veo también que hay personas que se pierden muy fácil en cuando no hay una casa, digamos, dos, la cual tenga aspectos, digamos, de claridad o de más facilidad, entonces a menudo las personas se enredan. Por eso veo que la mayoría de, de personas a veces preguntan o por las relaciones o por el dinero. <ríe> y creo que esto está relacionado tremendamente con aprender a manejar la, la energía propia. Entonces, esta casa le da a las personas que tengan allí, por ejemplo, otros planetas, ya habría que analizar en detalle qué signo del zodíaco se encuentra allí, porque esto es fundamental y que, porque este es un montaje adicional, como les hablaba, de la superposición de capas y qué planetas se encuentran allí, porque esto da también cualquier Número de posibilidades dependiendo si son dos, tres, cuatro, cinco planetas los que se encuentren allí o inclusive Lili y Quirón. Entonces, eh, dentro de la situación también de, de Lili y Quirón, es también, en mi caso, un conocimiento de tener la oportunidad de que Quirón y Lili se encuentran también en Acuario. En, esta, en este ejemplo que les estoy dando personal, pero un poco traspolado a que las personas aprendan de que son muchas las capas que se mueven en una sola casa. Aquí estamos hablando de la casa 8, que está relacionada con la 2, pero al mismo tiempo está relacionada con los elementos, con el zodíaco, con los planetas y con la manera como estos planetas entre sí tengan Relaciones favorables entre ellos, que son, por decir algo, sextiles, que son conocimientos que se traen ya intrínsecos y que la persona los va a desarrollar de una manera fácil. Trígonos, que son oportunidades. O en otros casos, eh, tensiones, cuando por ejemplo hay planetas en el signo contrario, eh, en este caso en la casa 2, y posiblemente también situaciones de otras existencias y cuadraturas que son también bloqueos y aspectos a superar 
y que en la generalidad también corresponden a situaciones desde de otras existencias, pues para aquellas personas que, que crean, porque no todo el mundo cree pues, en otras existencias. En mi experiencia he visto cómo esto influye de que cuando ya una persona supera sus aprendizajes, ya queda liberada de ellos y reconstruye una nueva carta. Entonces, eh, volviendo a la casa 8, es también una casa que representa los bienes de la pareja y en muchos casos pertene eh, representa también herencias porque es el dinero de otros y es también cómo manejar ese dinero. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre y los tránsitos y todas aquellas, eh, digamos, modalidades que haya externas a, a lo que hemos hablado, habrá, digamos, otra capa por analizar. Dentro de los procesos de muerte y resurrección, a mí me ha parecido muy importante después de este eclipse de que vamos a entrar al signo de Sagitario la semana entrante y que esta nueva expectación que tenemos a partir de ayer y antier de Venus y Mercurio en Sagitario nos están dando como la posibilidad de que en nuestra filosofía de vida, ¿a qué se murió? ¿De qué manera vamos a manifestar el afecto, la, digamos, los valores, mmm, la armonía que se ha logrado en las relaciones o en la relación con nosotros mismos? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera la comunicación, porque al estar Mercurio allí también, en estos momentos, de qué manera vamos a comunicar aquellos procesos que se dejaron atrás y de qué manera vendrá lo nuevo a nosotros para poder tener una redención en lo siguiente, que es cómo nos vamos a proyectar a la, al... al el medio de afuera, la casa 10, la casa 11, los grupos, la casa 11, inclusive la información que está llegando a los sueños llegará de una manera depurada y diferente, porque las casas de agua se comunican entre sí y al mirar en qué posición se encuentran dentro de, dentro de la carta, pues jugarán también un papel importante. Mi aporte es de que al al ser la casa 4, la casa pasiva de cáncer y una casa acuática, al ser la casa 8, una casa fija y de escorpio y la casa 12, son todas casas que tienen un papel completamente diferente de acuerdo a donde se encuentren en una carta natal. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona tenga escorpio en la casa 1, porque ya vendrá, ya tocará sus necesidades personales y, su, y sus transformaciones a nivel de a qué debe morir desde la personalidad. Y la casa contraria será la de Tauro, será la casa 7. Entonces, ¿cómo a través de las relaciones logrará establecer como este balance? Entre, entre los recursos y como su, su proceso de muerte a su personalidad. Y así sucesivamente, por ejemplo, una persona que tenga su escorpio en la casa 5, le tocará mirar en, desde la casa 5 cómo, eh, digamos, cómo se divierte, cómo está su niño interior, qué necesidades tiene su niño interior dentro de, del mundo emocional y dentro de esas transformaciones que ha realizado para mirar también desde allí qué ideales en la casa contraria, en la casa 11, digamos, manifestará. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que son muchísimas las capas que puede contemplar una carta natal, simplemente les doy una ligera idea 
de la casa 8, porque al ser una casa también como de retiro o de, de necesitar un espacio, así como la casa 12 también necesita su espacio para poder determinar dónde están las emociones propias y las emociones de otros, la casa 8 para mí es una casa bastante espiritual y de bastantes posibilidades de transformación. Entonces ya les haré un, otro pequeño resumen de mi experiencia de la casa 12 y sus características como casa del inconsciente y casa de los sueños con respecto a muchas personas que tienen cartas natales donde tienen muchos sueños lúcidos y tienen un mundo onírico bastante activo relacionado en todo lo que las cualidades de los planetas y la colocación de ellos en la carta dé como posibilidad. Hasta la próxima.